太狗了吧！一点忙不帮就算了，你说你服还是不服？今天吃饱了吗？没吃饱。吃饱了。哦。看你自己的剧本去。你不是早就已经背完了吗？我的剧本在现场呢。那就用手机看。不，谁让你跟叔叔阿姨说，我怀孕了？给不给我？不给。不给。就一起看吧。走了，看剧本还能干什么？妖姐，你来了。你干嘛喝这么多酒？明天不拍戏了？拍啊！为什么不拍？你知道你在干嘛吗，李天元？干什么？我当然知道我在干什么，我不就是按照苏东你的安排，一步一步变成你的赚钱工具，变成一个木偶。李天元，你现在年纪很小，圈子水很深，你把握不住。我当然知道我把握不住，如果不是你，我也不会去绑架宋雨飞，让他对我这么失望，我也不会像现在这样，每天装作一个小男孩，到处卖笑。天元，你喝多了？我没喝多。事先说好的事儿，我会去做。但事成之后，你我之间的合同，要好好再改一改。怎么，害怕怀孕啊？赶快起来了，陪我去片场。嗯，我不想去，今天也没有我的戏。那我跟导演商量商量，你多加一场戏。怎么了，尤姐？一会儿。放心吧。那把剑，我不从他的脸上划过去，那就应该是直接穿过他的身体了。没必要，天然，他跟你不是一个路线，把你划伤，让他演不了这个戏就行了。
，剧组不都是有保险的？走了。导演，啊，导演来了，导演，我们对一下戏啊。好，呃，这场戏你俩上来先讲台词，嗯，然后这是大结局，天元你已经为爱入魔了。好，而锦桥你这边呢是不能出剑的，因为这把剑是静月的身体所化，你要通过这把剑灵去找到静月。导演，你出来，小雨飞，导演在讲戏，有什么事一直在说。拍完就来不及了。宋雨飞。在片场没有什么事情比拍戏更重要。这件事情比拍戏更……出去。导演，不好意思啊，没事没事，您接着讲。嗯，然后你不想和天元打，然后天元你这个时候这个剑从这边划过来。然后咱们就拍到这儿，其他的特写补，好吧？好，没问题吧？嗯，来，咱们排一遍。好，来，道具老师给演员见。嗯、今天，今日我若不杀你，魔界的三亿生灵将毁于一旦。拿进来！哎就停吧，导演，不好意思，手足情太深了，是我的问题。金霄哥，你没事吧？我真的不是故意的。你根本就是故意的。雨飞，你可别乱说，我怎么可能是故意的呢？你跟苏幽商量好了，要划伤秦锦霄的脸，让他拍不了戏，所有对话我都已经录下来了。导演，李天元，我现在正式通知你，你已经被剧组开除了。如果你还在组里，那我走。收工，今天不发了。回事儿，天元，怎么回事儿？我怎么知道怎么回事儿？都是你出的主意。好了，现在不用拍戏了。你别急，我怎么能不急？剧组不会让这种事情传出去的。我晚点，我跟制片人打电话沟通一下，我再给沈总打个电话，你直接去他那个戏就行。你直接说秦锦霄欺负新人。真的没事儿。没事儿。你相信我，我会处理好的。喂，苏总啊，又来个大生意啊！哎呀，没问题，保证办好
啊，现在就去是吧？好，我马上安排。你去找趟老七，让他去影棚那儿一趟，按苏总的要求办。哎，等等，你把这个给他，告诉他，办完事之后直接回老家，这阵子消停点，别给我惹事啊。好，慢点。来，走一个。走吧，去休息一下。走吧。嗯、我今天是误会你了，生气了。生气了。那怎么样才能消气啊？我今天收工早，请你吃个饭。这样吧，你亲手煮一碗螺蛳粉给我吃，本大小姐就考虑一下，消点气。好，亲手给你煮一大碗臭烘烘的螺蛳粉。只给你一人吃。你看，他不像你一样浪漫，最好安。